Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D Alessandro Davide, oggi vi propongo un collage di un paio di video fatti in precedenza, ottimizzati, così da spiegarvi meglio come risolvere il problema dell'asciugatrice che non si accende più. Per favore non perdetevi neanche un secondo di questo video perché in alcuni punti vi spiegherò anche come fare la diagnosi per capire se effettivamente c'è la scheda da cambiare o meno. Per favore supportatemi gratuitamente cliccando mi piace e iscrivendovi al canale così mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Ovviamente la prima cosa da fare prima di andare a smontare mezza macchina è quella di capire se arriva corrente dalla presa a muro. Per fare ciò il consiglio mio è quello di staccare la spina dell'asciugatrice dalla presa e collegare un asciugacapelli. Ok, mettiamo un attimo il video in pausa per dirvi appunto che da questo morsetto qui che abbiamo appena staccato, quello indicato con la freccia, devono arrivare 230 volt. Se da lì arrivano 230 volt ma la scheda non si accende, eh, vuol dire che la scheda è guasta e quindi procediamo pure con il video perché vi spiegherò come ripararla. Se invece da lì non arrivano i 230 volt, vuol dire che c'è un problema di cablaggio tra quel morsetto lì alla presa della corrente. Considerate che di mezzo dovrebbe esserci un condensatore antidisturbo, può essere che si sia danneggiato e quindi interrompa l'alimentazione. Svitiamo l'ultima vite che è un po' nascosta e nel frattempo eh, voglio ricordarvi che se volete supportare gratuitamente il nostro canale, se vi piace la nostra iniziativa, se vi piace questo canale che abbiamo creato, potete appunto supportarlo gratuitamente senza alcun costo e vi basta semplicemente iscrivervi e cliccare mi piace nel video.
Ok, abbiamo recuperato la nostra scheda. Adesso vi chiederete quali sono i componenti da sostituire. Prima di continuare volevo ringraziarvi per tutti quelli che hanno cliccato mi piace anche sugli altri video e si sono iscritti al canale. E vi lascio qualche secondo di tempo per cliccare mi piace anche su questo video. Allora, il componente da sostituire è questo qui, che è un LNK304PN. Potete sostituirlo tranquillamente con un LNK305PN. Poi c'è un altro componente da sostituire, che è questa resistenza, che di solito trovate bruciata o spezzata a metà. Ecco, se la trovate spezzata a metà, quello già vi fa capire che la scheda si è rotta proprio per questo motivo qui, perché ci sono questi due componenti eh, guasti. Eh, comunque questa resistenza qui, eh, lasciate perdere il fatto che sopra c'è scritto 47 o 43R, è una resistenza da 33, quindi dovete comprare una resistenza da 33 e, e l'integrato che vi ho detto prima. Ok, adesso andiamo a tagliare via il componente vecchio con un tronchesino, quindi andiamo a tagliare i pin possibilmente nella parte più vicina all'integrato in modo da lasciarci una parte di piedino per poterci andare a saldare sul componente nuovo allora fate molta attenzione a come tenete il tronchesino perché se lo tenete a rovescio eh, rischiate di far saltare via eh, tutto il piedino nella parte della, della basetta quindi al posto che tenerlo così dovete tenerlo eh, praticamente dovete tenerlo in questa posizione qua non così, ma esattamente al contrario, praticamente così, non so se si riesce a vedere nel video. Perché se lo tenete al contrario, eh, andate a far sal cioè fate saltare via il, il piedino intero. Quindi adesso con molta delicatezza andiamo a tagliare tutti i piedini. Ok, eh, controlliamo che i piedini siano ben fissati, anche se ne sentite qualcuno che dondola non vi preoccupate che tanto poi con lo stagno si andranno a fissare, l'importante è che non siano saltati via completamente. Adesso tagliamo via anche questa resistenza, anche se forse era meglio dissaldarla prima, però è uguale. E niente, adesso procediamo con la sostituzione dei componenti. Se sulla scheda avete un componente che finisce con 30405GN potete sostituirlo come faccio io con il PN. Per, tra PN e GN cambia semplicemente che il PN ha i piedini lunghi, quindi è, è più facile da saldare. Bene, adesso con l'aiuto di un saldatore andiamo a saldare i nuovi componenti eh, sulla scheda. Allora, io ho comprato questo saldatore su Amazon è un saldatore con, a temperatura variabile allora, per saldare la resistenza lo mettiamo al massimo per saldare eh, l'altro componente lo mettiamo eh, tra il verde e il rosso adesso andiamo a preparare questo componente per la saldatura andiamo a bagnare i piedini con lo stagno
Allora, tenete presente che questi due piedini che sto saldando adesso si possono saldare anche insieme. Quindi se per caso mentre li bagnate con lo stagno vi capita di unirli, eh, non c'è nessun problema, anzi è meglio, io lo faccio normalmente, così sono sicuro che, che funzioni. Ok, adesso che abbiamo preparato il componente non ci resta che saldarlo. Allora, il mio consiglio è quello di rimanere sulla vostra destra, guardando la scheda, in modo da rimanere lontani da questi componenti, eh, perché c'è il rischio che con il saldatore, se vi ci appoggiate vicino, rischiate veramente di danneggiarli, perché sono molto delicati. Quindi, sempre meglio rimanere sulla destra e saldare in questo modo qui. Anche perché su questo spazio qui, come vedete, non ci sono componenti e quindi si, si lavora più tranquillamente e con sicurezza. Premessa, eh? non sono il mago della saldatura, quindi se ci riesco io ci potete riuscire anche voi. L'importante è avere il saldatore giusto, perché veramente se usate un saldatore più forte, più potente di quello che serve, bruciate via tutto. Se i piedini sono un po' distanti possiamo spingerli e avvicinarli. Ok, il difficile è stato fatto, adesso andiamo a sostituire la resistenza che avevamo già tagliato prima, questa qui, e niente, andiamo a impostare il regolatore del termostato nella temperatura massima. Aspettiamo qualche minuto, ecco vi ricordo che questa è una resistenza da 33.
Ok, abbiamo finito, tra qualche istante la proveremo. Eh, niente, mi è capitato su quattro schede, su più, più o meno 200 che ne ho riparate, che praticamente la resistenza dopo qualche mese si interrompeva di nuovo. L'ho sostituita e basta, è andata bene, non ci sono stati più problemi. Quindi può capitare, Quindi nel caso dovesse ricapitare che non si accende più, eh, sostituite soltanto la resistenza. Ok, ho montato il display, adesso la proviamo. Andiamo a inserire la manopola a una posizione ben precisa. Ok. Ok, io mi sono costruito, diciamo, questo cavo, che è lo stesso morsetto originale che andava a collegare, ad alimentare la scheda. Ovviamente qui non ho l'asciugatrice, però voi potete provarla sulla vostra asciugatrice. Potete collegare semplicemente soltanto questo, qui. Da qui arrivano direttamente 230, 220. E, e niente, così potete verificare subito se si accende prima di rimontarla completamente. Nel caso non dovesse accendersi, dovete andare a ricontrollare le saldature. Ok, proviamo. Ok, vedete? Si accende. Ovviamente tra un po' andrà in allarme. Ecco, allarme 70, ovviamente perché non c'è nessun componente collegato, quindi eh, siccome non sente motore e altri pezzi collegati va in allarme, è normale. Potete spegnerla e ricollegarla alla vostra asciugatrice e funzionerà sicuramente.